，我太单身 solo 二十多年的儿子，在我股票套现的那天，突然带回来一个漂亮女孩。妈，我要结婚。坐在我面前的女孩名叫丽丽，姿态优雅大方。如果我没有二十来年叱咤商场的过人经验，一定会被她的表象所欺骗。说说吧，为什么要嫁给我儿子？她念着结婚清单，简直就是赤果果的挑衅。彩礼要求 1,314 万，寓意一生一世，包含现金999万元，寓意长长久久。银行转账315万，市区购买一套不低于300平的大平层，房本上写我的名，不带大穿的，车子不要太贵，保时捷、法拉利标配即可。另外要给我父母再买一套小三居，不低于150平，用于二老退休后赋闲养老，享受生活。另外，婚宴酒席上要准备现金红包给女方亲戚。单个红包不低于八万八千八百八十八元。哦，对了，我们亲戚比较多，你们不要介意。预计邀约亲戚不低于一百人，另有昂贵五金以及一系列常规费用。粗略核算下来，我儿子娶这个女人需要花费超过一亿。阿姨，我和大川恋爱三年了，是时候结婚了。而且大川很喜欢我，他说离不开我，我也愿意嫁给他。丽丽的声音很温婉亲和，但却如同一柄利剑，直刺我心窝。合着你俩是已经决定好了，只是回来通知我的。我是那个需要莫名其妙支付上亿资金的冤大头吗？我当即品了一口茶，望向我儿大川，儿子，这婚太贵了，你结不起。一瞬间，两人脸色大变。丽丽率先开口：“阿姨，您是对我有什么意见吗？”我放下茶杯，静静地望着丽丽，笑得很得体。咱们第一次见面，哪有什么意见啊，丽丽？我看你长得文文静静的，漂亮又温柔。我家儿子是个废物，他配不上你。你们这婚事，我看就算了。大川见状，直接怒视着我：“妈，你什么意思啊？我和丽丽是真心相爱的，你这么棒打鸳鸯，合适吗？我看你就是舍不得钱，为了你那几个臭钱，连儿子的幸福都不管了。”十八年前，他爹张东进劈腿乱搞，我一怒之下，直接分割财产离婚。为了避免和渣男再有纠葛，我将儿子的姓氏也给改姓为秦，只是希望他能够做一个顶天立地、堂堂正正的男人，不要像他那个爹一样吃喝嫖赌，烂人一个。毕竟我辛苦几十年经营的集团公司，总归是希望有人来继承的。这也是我当年和他爹离婚之后，果断把儿子大川留在身边的最大原因。这十几年来。我给他最好的教育，最优的资源，花不完的钱，却万万没想到，我含辛茹苦养大的儿子，今天竟然因为一个拜金女，当众指责我。看来是好日子过腻了，想回农村玩泥巴了。你想知道什么是幸福吗？我站起身来，正想拍拍他的肩，提醒他远离拜金女的婚姻诈骗，却被他一把甩开。他故意搂住丽丽的纤细腰肢，对我怒吼：“秦雪。”你这个冷血自私的女人，一辈子都钻在钱眼里，满身铜锈味，无论什么事都拿钱来衡量。难道这世界除了钱就没有感情了吗？你总是那么武断专横，完全不考虑别人的感受。难怪当年老爸宁愿在外面找女人，也不想和你一起过。就你这样的人，你懂什么是幸福，什么是爱吗？你今天要是就因为这屁大点的彩礼钱就拆散我和丽丽，那就是在毁我终身幸福。我这辈子都不会原谅你。为了一个狮子大开口的女人，就对我大呼小叫。直呼其名，看来不动点手段，你是狂妄的不知天高地厚了。我笑意盈盈的望着两人，儿子，你说的有道理，是妈妈肤浅了，确实不该拿金钱来衡量爱情和婚姻。优雅的拿出手机，给银行客服拨了过去，并且打开免提。您好，麻烦您把我的副卡给关停。然后我又通知我的私人管家，封锁了大川所拥有的一切经济来源，包括车子。房产、人脉关系等。好了，妈妈现在不钻钱眼里了。你们现在的爱情和婚姻很纯粹。儿子，如果你一无所有，还能把丽丽娶进家门，我给你道歉。两人失望离开之后，我有点头疼，揉了揉太阳穴，想了想，还是给助理打了个电话。辛苦帮我了解一下丽丽和大川的日常，重点是丽丽的成长历程。吩咐完之后，我吃了几粒安神的药，想要睡一会儿，却始终无法入眠，脑海里全是那一份离大普的结婚清单。最近这几年，因为疫情的原因，公司危机重重，压力山大，资本市场的情况也不容乐观，公司股票一跌再跌
，我费尽心思，好不容易紧急套现一些钱出来，用于公司自救，却没想到儿子在这紧要关头给我闹了这么一出。不可否认，随着时代进步，男女平等，甚至女尊男卑的婚嫁观念越发深入人心，娶妻成本也是水涨船高。但这种一张嘴就是千万彩礼，外加各类房屋不动产。直接奔着故意去的，反人类结婚方式，除非脑子有病，正常人绝对不会这么干。这其中必然有猫腻，若不搞清楚，我和儿子都可能会陷入到一个巨大的阴谋漩涡中去。我常年处于各种人心诡谲的斗争中，一遇到这种非常规的事情，总是会条件反射的冒出一股总有刁民想害朕的警觉感。谁家的屋顶能掉一个亿下来？对于这种明目张胆借着结婚来敲诈的行为，我深恶痛绝，并且要严厉制止，永绝后患。我勤学叱咤商场十余载，见过的牛鬼蛇神多了，岂能在娶儿媳这事儿上栽坑？辗转反侧，也实在睡不着。我开车去了公司，约了信托基金和行业里的金牌律师以及公司的财务总监，聊了一下午，签署了一堆的文件。刚忙完，拿起手机准备回家时，却见一堆的未接来电，以及消息上九九家的未读消息。妈，我错了，我在家里做了一桌子饭菜，等您回家，我向您道歉。我看着大川发来的图片，一桌子的精美菜肴，以及烛光摇曳、鲜花锦簇，莫名叹息一声。似乎很久都没和儿子在一起吃过饭了。上次是啥时候？印象很模糊。我关掉聊天窗口。此时，助理走来递给我一份文件。姐，这是您要的资料。我大概扫了一眼，他们俩正常吗？丽丽的背景有问题没？助理郑重点头，都挺正常，没问题。我合上文件，快速回家。走到别墅外，瞥见厨房里儿子系着围裙，忙忙碌碌。他身后并没有丽丽的影子，我莫名的松了一口气。难道我错怪他们了？这一对年轻人真的是正常恋爱？正常讨论婚嫁，一瞬间，常年的头疼病似乎缓解了不少。大川见我回来，殷勤地替我接下手里的包。妈，对不起。他手里握着的是一瓶一百多块钱的长城特酿洁百纳丹红，这是我当年和他爹离婚后没钱那段日子常喝的酒，印象深刻。这些年来，他拿着我的钱到处挥霍潇洒，常年不在家，记忆里唯独深刻的，估计也就是小时候。看到我喝的这个红酒了，今日特意安排，是为了真的道歉吗？不过总归是自己的亲生儿子，哪怕犯错顶撞于我，总是要给他一个醒悟改过的机会。这些年来，我忙于生意上的事，除了给他足够的钱花，给他安排最好的老师，过最好的日子，但在亲子关系上确实疏忽了一些。我自己的责任，那也要承担。但愿今晚这顿饭能有个破冰的效果吧。儿子女友知道我是大公司董事后，竟要房要车，价值过亿，看我如何应对。话接上集，大川一脸真诚：“妈，我错了，你别和我一般见识。你知道的，我从小就没有了爸在身边，而且你平时也忙，也没人管我，我一个人过日子，习惯了说话口无遮拦，一点倨傲的姿态都没有，完全和上午的莽撞无礼截然不同。不完全怪你，妈也有错，不该那么武断。我从来都是一个见好就收的人。”不咄咄逼人，也绝不放弃原则。妈，那你是不怪我了吗？大川顿时惊喜不已，笑得很开心，整个人也神采飞扬起来了。我这儿子随我的长相基因，颜值上确实很能打，一笑起来，让我心头的烦闷顿时烟消云散。嗯，不怪，一家人没有隔夜仇。当我说完这句话的时候，大川当即眉飞色舞，凑在我的面前，激动万分。妈，我要告诉你一个天大的好消息。不出意外的话，这傻儿子下一句话一定离不开他的未婚妻丽丽。丽丽怀孕了，我要当爸爸了，我太开心了。大川的开怀欢笑声，此刻却让我心中骤然一紧。妈，你干嘛不开心呀、啊？还有啊，丽丽今天很是深明大义，没和我吵架，还劝我回来向你道歉呢。她说和睦一家亲才是最重要的，她真是好女孩。对了，那个彩礼啥的是她爸妈定的，现在丽丽怀孕了，一切好商量，价格还可以谈。妈，你说你儿子棒不棒？还没结婚呢，就帮你先赚回一个孙子来。大川的叽叽呱呱，让我脑瓜子嗡嗡的又疼了起来。真是个蠢材，被人挖坑埋了都不知道。
彩礼和怀孕凑在一块儿，就是一个双重暴雷的定时炸弹。一旦引爆，将是毁灭性的打击。好，我知道了。对了，是丽丽的父母，让你来约我一起见面，谈你们结婚的事儿吧。大川一听，顿时目光中满是震惊和崇拜。妈，你真乃神人也，不愧是我大川的母亲，不仅身价亿万，还料事如神。下周三地点在这里，我先撤，要去陪你儿媳妇了。哈哈哈哈。大川丢给我一个地址，潇洒离去。看他的样子，很是开心。我一口饮进杯中的红酒，有些苦涩。这丽丽一家人果然是贼心不死，可我秦家人的伎俩竟如此拙劣。去餐厅的路上，接到助理的电话：“姐，我在市幼保健医院的医生那里得到了确切的结果，丽丽确实怀孕了，在医院有就诊记录。既然怀孕了，为什么不告诉我？”非要等到我表达反对之后，再通过大川的嘴来告诉我。看来这一家人的戏不少。我一走进包厢，大川和丽丽就迎了过来，两人笑得很开心。反观丽丽的父母亲，倒是没什么反应，只是点头微笑了一下，以示客气，有种高高在上的倨傲感。阿姨，您请喝茶。感谢您今天来参加我和大川的订婚宴。丽丽整个人笑意盈盈的。我刚要说话，就被丽丽妈一句话给打断。丽丽，你坐下。今天是你和大川的订婚宴，你是主角，可不是端茶递水的服务员。别自降了身份，被人瞧不起。我意味深长地看了一眼丽丽妈，虽然穿得很奢华名贵，但丝毫掩饰不了她眼神里的贪婪。我笑着开玩笑：“丽丽，快去给你爸妈也倒上茶。”丽丽一愣，眼中快速闪过一抹不可思议，然后小跑过去给她爸妈给倒茶，却被丽丽妈一把拉下，摁在椅子上。声音有些冷，丽丽，你不能这么轻贱自己啊！今日订婚宴，就算是倒茶，那也是大川给我倒，一个礼数不周到、连丈母娘都不尊重的人，你确定要这么草率的嫁给他？我可不想你随随便便嫁给一个五谷不分、四肢不勤的。丽丽顿时拉扯了一下丽丽妈，示意她闭嘴，然后故意声音软软的：“妈，你别这样，今天是订婚宴，是谈人生大事的，不是来吵架的。我们不是已经说好了吗？”今天以和为贵，以后和大川这边都是一家人，不要太计较了。丽丽妈一拍桌子，一脸怒气不争的模样。丽丽呀、啊，你真是糊涂又愚蠢！这三年来，你给大川当牛做马的，服侍前服侍后的，像个奴才一样。现在都要准备结婚了，还这么不争气的跪舔。丽丽一脸可怜巴巴的模样。妈，别说了，今天正是要紧。对于丽丽和她妈的对台戏，我压根不接话茬。只是淡定地品着茶，星级餐厅的茶饮品质一流，服务更佳，压根不存在什么倒茶还需要自己动手的情况发生。闹这一出，无非就是想给我来个下马威，彰显地位罢了。大川见状，有些急了：“妈，你倒是说句话啊！”真是个沉不住气的傻儿子，对方在下套，你干嘛要着急去钻？你希望我说什么？我饶有兴致地望着大川。此时，丽丽妈当即接过话茬，一脸得意的笑道：“亲，亲家母啊，你儿子搞大了我闺女的肚子，现在必须要结婚。”我放下杯子，一脸真诚：“这是好事啊，我支持。不过，既然都怀上了我的孙子，那就是一家人了。至于彩礼、嫁妆什么的，咱就不谈了，直接聊聊婚礼举办和后续生宝宝的事儿吧。”此话一出，丽丽妈顿时脸色一变，气血上涌。一巴掌，啪的一下拍在了桌子上。不行，我女儿不能白嫁，我们可是辛辛苦苦准备了。丽丽妈拍桌子的同时，一直沉默不说话的丽丽爸也跟着起哄，但话到一半就被丽丽妈以高分贝的声音给压了下去：“你给我闭嘴！女儿的婚姻大事，平时你不着急，关键时刻捣什么乱？”丽丽爸尴尬地低下了头，沉闷地倒了一口酒，一饮而尽。丽丽妈统一了战线之后。很快就直奔主题了，亲家母啊，我看你也是个知书达理、有文化修养的人，又是上市公司大老板，想必不会不懂人情世故吧？特别是孩子们的婚嫁之事，绝不能马虎呀！该遵守的习俗得遵守，该有的流程得有。毕竟我们江家也不是小门小户，我和他爸都是有正规事业单位编制的。我淡淡一笑，然后呢，终归是要谈那离谱的彩礼。何必废话一大堆？我想说的是，彩礼这个事儿不能少。
，要按正常流程来走。如果越过这个流程，对咱们双方孩子都是一个巨大的遗憾。特别是我家丽丽，搞得像不值钱似的。那以后嫁进你们家，还不得让你们家大川往死里欺负呀？我点头，假装一副若有所思的模样，然后掷地有声的反问：“既然有彩礼，那嫁妆是怎么准备的？”丽丽妈猛然一愣。他估计从来也没想过我会当众提出嫁妆的事来。哦，嫁妆吗？这个是在彩礼之后，我们这边的礼数规矩是先谈彩礼，彩礼让女方满意之后再说嫁妆的事，这是先来后到的规矩。既然是我嫁女，那么彩礼的规矩得按我们这边来。亲家母，你说是吧？丽丽妈一边说话，一边有意无意地转动着手腕上的金镯子，还刻意把手指上的金戒指。压在上面，好似要来亮瞎我的眼睛一样。这一刻，我莫名想笑。他这个金镯子、金戒指都是在我投资的金店买的，价格并不高，充其量也就两三万块钱的东西，班门弄斧，实在可笑。但为了让儿子看清事态，人心炎凉，我耐着性子微笑回道：“当然，你报个数。”丽丽妈一听，顿时眼睛一亮。儿子女友知道我是大公司董事后，竟要房要车，价值过亿，看我如何应对。话接上集，丽丽妈一听，顿时眼睛一亮，大气一挥手：“亲家母这么爽快，那我也不拐弯抹角了。第一，关于家庭的豪车购买项，减少几辆。我女儿喜欢法拉利，再给保姆配个奔驰买菜就行了。第二，之前关于给我们二老买一套小三居的房子。”我现在想来也没啥必要，以后等丽丽和大川结婚了，我们搬过来住，住那个三百平的大房子就好了。你看，这一下子给你省掉了上千万，我们诚意够足吧？我笑而不语。这一对父母的算计着实够狠，一开始的清单上的价格，整体算下来基本在 1.1 亿左右。这个时候装模作样的去掉了一些，还是剩下一个亿的彩礼，九牛八一毛的做法，实在可笑。关键是这牛还不是他们的，怎么样？我们江家人也是讲道理的。既然第一次我女儿来谈彩礼你不满意，那这次我们表明态度，率先让步。如果没意见的话，咱们就签个协议吧。丽丽妈说话之时，竟真的拿出一份厚厚的协议，目测有三十多页的样子。不急，既然结婚都专业到签书面协议这个层面了，那我也不能让你们失望。你们江家的规矩说完了，该我了。我姿态优雅地打了一个电话，陈律师，我让您准备的协议好了吗？丽丽妈一脸不可思议，望着我，你也准备了协议？我视力极好，能清晰地看到他，嘴角微微抽动了一下，整个人也惊恐般地颤抖了一下。果然有猫腻。当然，你江家有规矩，我秦家岂能没有呢？我按了一下桌上服务铃，身材纤细的漂亮服务员替我换上了新的茶水。就比如我秦家人做事就不会那么死板僵化，既然在星级餐厅花了钱，那就应享受到同等待遇。按一下桌上的服务铃，自然有人来服务，而不是呼三喝六的来指使子女干活，自己端着一个姿态摆长辈的架子。对于丽丽妈阴阳怪气、指桑骂槐的羞辱我儿子，我心中极为不满。我秦雪的儿子，只能我来教育。哪怕是断掉他的经济来源，揍他、收拾他，那都是我的事儿。什么时候轮到旁人恶意的指手画脚、呼来喝去？这一两句话说完，我见丽丽明显脸色不对劲，但她父母却丝毫不在意她。丽丽妈妈撒着那一叠彩礼协议，丽丽爸闷着头喝酒吃菜，完全不像是一家人。丽丽妈见我扯开话题，明显有些不耐烦：“亲家母，说正事，说正事。”我言笑晏晏。一字一顿地说道：“好啊，我秦家的规矩就是，男方彩礼一旦定下，女方的嫁妆就必须跟上，而且嫁妆得遵循我秦家的要求，咱们相互尊重对方的礼数和规矩，合理吧？”丽丽妈顿时一张脸都差点笑开花了，点头如捣蒜：“那是当然，这么说你是同意我们要求的彩礼数了？我就说嘛，上市公司的大老板就是阔气，只要我们诚意给够了。”一切好谈，他几乎是喜形于色，还不忘拍了一下丽丽，嗔怪道：“丽丽，你看吧，还是妈妈有本事吧。我就说了，只要我们退一步，秦妈妈必然会同意的。这不，一个亿的婚姻保证金就到手了，你以后有好日子过了。”
。我笑了笑，趁他现在热情洋溢，我必须得泼他一盆冷水。我可以同意你们江家索要的彩礼，但是有个前提条件。丽丽妈激动坏了，说：“快说，只要你给这一个亿的彩礼，你对我们的条件随便提。”我等的就是这句话。我的前提是收我的彩礼，那你们江家嫁妆翻倍。这个时候。估计冲击力比较大，我有点担心他们的语文功底不能够迅速理解，于是补充了一句：“通俗点讲，就是你收我一亿彩礼，还我两亿嫁妆，是否清楚？”对了，友情提示：别拍桌子，文化人不要那么莽撞。你太无耻了！作为一个母亲，竟然在儿子婚姻大事上这么计较，从来没见过你这么刻薄尖酸的人呢！你还有没有点人情味呀、啊？拿你儿子的幸福做交易！你简直处！丽丽妈气得脸都绿了，指着我就打算破口大骂，翻倍嫁妆，果然能触动她的逆鳞。丽丽妈，请注意言行举止，这里可是高档餐厅，不允许泼妇骂街的。我拿出湿巾擦了擦手，在我面前玩花样，我谈笑之间就能让你知道花为啥这么红。我一亿彩礼给得起，你两亿嫁妆给不了吗？一句话问得丽丽妈哑口无言。对于一个喜欢狮子大开口的人。估计从来也没想过，有人比他更能狮子大开口，自己挖的坑填不上，那就只能胡搅蛮缠了。两亿嫁妆，你在开什么国际玩笑？我江家要是拿得出来两亿嫁妆，凭什么把女儿嫁给你？又凭什么找你要一个亿的彩礼？话到一半，丽丽妈顿时觉得不对劲，当即硬生生的停住了。果然啊，人一旦被戳破心思，整个人都会变得混沌起来，脑子也跟着不好使了。你一个贪慕虚荣的人，在我一个叱咤商界数十年的人面前玩心眼，说你是班门弄斧，那都是抬举了。你没有两亿嫁妆，凭什么觉得我应该给你一亿彩礼？我们一开始可都说好了，遵守彼此的规矩和礼数。我想遵守你江家礼数，可你江家人不给力，无法遵守我秦家礼数。我故作叹息一声，哎，真是给你个机会赚我秦家一个亿，你都不中用啊！拿不到，这能怪我吗？丽丽妈气得浑身发抖，尤其是她那指着我的手，如同帕金森发作一样，抖个不停。你秦家有上市公司，家财万贯，是给得起这个钱的，但你却找我江家要两个亿的嫁妆，很明显就是羞辱我们，欺负我们，要我们两个亿，你还不如嘎了我们。不过我们嫁妆会给的，最多我们最多给出一百万的红包，置办婚礼喜庆一下。我们江家是秉着诚意来谈他们俩的婚事的。你们秦家有钱就多给点吗？我们江家没钱就少给点，毕竟都是为了孩子的幸福嘛。对于这种我穷我有理，有钱就该当冤大头的无耻逻辑，我深恶痛绝。我和大川他爹离婚之后，作为一个单身女人，又带着一个孩子，忍受着多少人的白眼，吃了多少苦。熬了多少夜，陪着笑的参加各种酒局，在办公室无数个通宵的熬夜，无数次修改企业发展方案，无数次为了一份微薄利润的项目卑躬屈膝，甚至无数次累得晕倒在办公室，历经数十年的呕心沥血，方才成就一个市值几十亿的上市公司。我的钱又不是大风刮来的，你说要就要啊！我喝了一口茶，不再理睬丽丽妈，转向丽丽。丽丽，如果没有这一个亿的彩礼，你嫁我儿大川吗？丽丽咬着唇，迟疑了片刻，然后果断点头：“秦阿姨，我愿意。”丽丽妈当场反对：“嫁什么嫁？彩礼都没拿到，你就这么自甘堕落，如此轻贱的嫁出去吗？真是丢我江家人的脸！真不知道怎么生出你这么个败家娘们。”丽丽皱了皱眉，深呼吸了一口气，朗声回击：“妈，你不要胡搅蛮缠了，好不好啊？”我和大川的感情被你搅成什么样了？你是卖女儿吗？我和大川相爱，结婚，我本来啥也不图的，就单纯的领个证，两家人和和气气，开开心心的，坐在一起吃个饭就好了。你为什么非要搞得像个交易似的？儿子女友知道我是大公司董事后，竟要房要车，价值过亿，看我如何应对。话接上集，丽丽皱了皱眉，深呼吸了一口气，朗声回击：一开始我就说不要搞那么离谱的彩礼，你非不听。还非得逼我拿着那个结婚清单找秦阿姨，我理解你是对我好，但这种方式实在是太过分了。谁家的钱是大风刮来的呀？你说要一个亿就一个亿啊，我自己丢脸无所谓。但你接二连三的拿着这个事儿来要挟大川和秦阿姨，有意思吗？
，不要逼我了好吗？我和大川真心相爱，我还怀上了他的孩子，就是为了好好过日子的，不是你们拿来交易的工具人。你要一直这样，我宁愿不要你这个妈。丽丽越说越委屈，眼眶泛红，泪水无声滑落，接着又控制不住，呜呜的哭了起来。我静静的看着，没说一句话，反倒是大川体贴入微的递上了纸巾。秦阿姨，对不起，给你添麻烦了。我妈一开始不是这么说的，她，丽丽一句话没说完，又哽咽住了，眼泪汪汪的，煞是凄楚可怜，搞得我一段时间竟动了恻隐之心。大川此时也一脸心疼的样子，过来替丽丽说话。丽丽对我是真的好，这几年谈恋爱期间，她非常照顾我，我过得很好。她是一个非常体贴的女孩子，以后一定是个温柔贤惠的妻子。妈，你就成全我吧。事实上，助理给我的资料中显示。丽丽确实和大川关系很好，把她照顾到无微不至，事无巨细，哪怕挤牙膏这等屁大点小事，都安排得妥妥当当。丽丽在恋爱三年期间，一直默默付出，大川反倒像个大爷一样，享受着这一份舒适，完全有重养废物的感觉。内心深处，其实我对丽丽这个女孩有点愧疚，总觉得我这废物儿子配不上人家。也正因为助理的这一份调查报告，我才决定来见一见他的父母，也正好看看丽丽的态度。果然没让我失望，他父母贪婪，但他还还是保持了理智，一心谈爱不谈钱。表面看来是年轻人的那种为爱奔赴，不顾一切，但我内心深处又总觉得哪里有点不对劲。我再次确认的询问丽丽：“你想好了吗？我若真不给彩礼，你确定能嫁？”丽丽这一次没有迟疑，斩钉截铁的点头：“我愿意，我爱的是大川的这个人。”如此义无反顾的决定，让我脑海里猛然闪现出另外一个想法，那就是她嫁入我家是否另有企图？她是未婚先孕子，这就意味着她无论是否拿到这一个亿的天价彩礼，她都是要进我秦家的门。一个小女孩进我秦家门，就意味着继承我辛苦一辈子的产业，想要不劳而获。还是说想要寄居在我家，搞点别的事？我承认最近压力有点大，有些小人之心夺君子之腹了。此时，在我沉思的间隙，大川打断了我的回忆：“妈，别犹豫了，你要相信我的眼光。就算你不相信我，你也可以相信我爸的眼光。”哈！我猛然一怔：“你结婚的事儿，你爸也参与了吗？”大川一脸天真的样子：“是啊，爸一直都关心我，而且丽丽还是当年。”此时，丽丽猛然一声惨叫，捂住肚子，好巧不巧地打断了我和大川的对话。丽丽，你怎么了？大川也顾不得和我说话了。妈，丽丽不舒服，我先送她去医院。至于婚事，咱们改天再约。丽丽爸、丽丽妈着急忙慌地扶起丽丽，迅速离去，倒像是他们才是一家人，我成了一个外人。我结了账，给助理打了电话。紧急情况，两件事：一。调查一下我前夫张东进这几年的情况。二，继续深入跟进丽丽的父母，我要知道更多的细节。儿子大川被丽丽打断的那句话是什么？难道大川和丽丽的婚姻是张东进一手导演的吗？天价彩礼，未婚先孕，以爱之名操控大川，然后找我逼宫，将丽丽安排进秦家，然后夺我家产。我一番脑补之下，浑身冷汗直冒。毕竟，我那渣男前夫张东进带给我的伤害，让我刻骨铭心。此时，我的手机震动起来，是我投资的一家私人侦探公司打来的。秦总，您猜的果然没错，确实有猫腻。您助理提供的调查报告有误，与事实严重不符。很快，我收到另外一份关于丽丽一家人的调查报告，一看之下，不由得惊呆了。一周之后，大川带着丽丽重新出现在我的别墅里。妈。你想通了，同意我和丽丽的婚事了吗？大川还是一脸的天真，丽丽则娇柔地坐在大川旁边，安静无比，像极了一个乖巧的小媳妇儿。这几天丽丽生病，你忙前忙后，我都看在眼里了。你们看来是真爱，我当然是希望你们幸福了。这婚我同意了。我故意停下来，却发现丽丽并没有太大的喜色，只是礼貌性的微笑了一下。那个一亿的彩礼虽然给不了。但我可以送你们一个另外的礼物。说完，我将一份股权转让协议拿了出来。妈，您这是？公司股权转让协议几个字比较显眼。丽丽猛然身子一震，眼中泛起惊喜激动的光。
，他手不由自主地伸了出来，大川这个傻孩子，乐呵呵地将鞋衣一把抓了过来，摆在丽丽面前。丽丽，你看我妈对你多好，直接给你一个公司呢，这公司价值可不止一个亿啊！丽丽激动地点头，谢谢妈。我喝了一口茶，故作一脸慈祥。丽丽，我呢也给你说句实话吧，订婚宴那次。我是故意和你妈妈针锋相对的，就是想看看你是怎么对待这个婚姻的。你很不错，我很确信你对我儿子大川是真爱，也经受住了我的考验，所以我决定给你价值超过一亿的公司。这个公司我和大川他爸联合创立的，对我们秦家来说是白手起家的根本，也是立业之本。我现在交到你的手里，希望你能珍惜。我儿子大川有些纨绔，不知天高地厚，以后辛苦你多加约束和照顾。我一边说话，一边观察丽丽的表情，涉及到公司的事儿，她就非常兴奋，眼中掩饰不住惊喜。好的，好的，好的。丽丽欢喜过望，这公司是我百分之一百控股，现在可全额股份转让给你，只需要你答应我一个条件：你和我儿子大川结婚，必须真诚待他，不可背叛。另外。我需要看到你有这个经营能力。一年之内，如果你能让公司正常运行，我会给你更大的支持。否则，我有权收回公司。你们结婚时间自己定。对于我的交代，丽丽似乎毫不在意，一脸的兴奋，还拍了个照，又大概翻看了几眼，便直接签了字，还按了手印。协议签署完毕后，两人欢天喜地离开。我则起身打给陈律师。公司股权、债务、债权均已彻底转让，预计三天之内会完成整个工商税务的变更。后面的事儿交给你了。放下电话，我突然有些落寞。若不是我让人调查出丽丽的父母乃是被人花钱雇来的演员，我又何必出此下策，拿自己的一个公司去冒险钓鱼？不过这一切都会在我的掌控范围内。但现在我那宠儿子。应该还没意识到危险。想了想，我还是给大川发了一条短信：“儿子，丽丽似乎对事业上心，你可以考虑先考虑支持她的事业。你们的婚事跑不了，板上钉钉的事儿。”自从我将公司转让之后，很长一段时间，乐得清闲，丽丽和大川以及丽丽的父母都再也没来找过我，只有我的助理极为殷勤地给我汇报进度，并且不断地询问我下一步需要做什么。